പോലീസ് തെരലേക്ക് വിശദമായി പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ഒൻപത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവറും ഉടമയും പിടിയിൽ കൊല്ലം ചവറിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഡ്രൈവർ ജോമോനെ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ എത്തിച്ചു താൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതല്ലെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനാലാണ് പുറകിൽ ചെന്നിടിച്ചതെന്നും ജോമോൻ മൊഴി നൽകി അതേസമയം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും യാത്രക്കാരും പറയുന്നു വേളാങ്കണ്ണി യാത്ര കഴിഞ്ഞ വിശ്രമമില്ലാതെയാണ് ഡ്രൈവർ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ലൂമിനസ് ബസ് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് രക്ഷിതാവ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബസ് സ്റ്റാർട്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ അന്നേരം ആ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടിച്ച് വന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഡം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാണ് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വേളാങ്കണ്ണിയിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം വേണ്ടത്ര വിശ്രമമില്ലാതെ അടുത്ത യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ അമിത വേഗത്തിലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പിന്നിൽ വന്ന് ഇടിച്ചതെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരൻ അരുൺ കുമാർ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്ലോ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ വന്നൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്റ്റ് നല്ല ഓവർ സ്പീഡിലായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ട്രാവലേഴ്സൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടി കൈയും കാലും കറ്റ് കിടക്കുകയായിരുന്നു ബസ് ഓടിച്ചിരുന്നത് ജോമോനായിരുന്നെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സഹ ഡ്രൈവർ എൽദോയുടെ മൊഴി ബസ് അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ തന്നെ വ്യക്തമായെന്ന് ആർ ടി ഒ ടി എം ജേഴ്സൺ പറഞ്ഞു അപകടം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എസ് പി ആർ വിശ്വനാഥ് സ്കൂൾ വിനോദയാത്രകളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ഒൻപത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ലുമിനസ് ബസ് തുടർച്ചയായി നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന രേഖകൾ ബസ് കരിമ്പട്ടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ പറയുന്നത് അതേസമയം സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇവിടെ പാലിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കോട്ടയം ആർ ടി ഒയുടെ കീഴിൽ അരുൺ എന്നയാളുടെ പേരിലാണ് ബസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കളേഡ് ലൈറ്റുകൾ മുന്നിലും അകത്തും സ്ഥാപിച്ചു നിയമവിരുദ്ധമായി എയർഹോൺ സ്ഥാപിച്ചു ഗതാഗത നിയമലംഘനം നടത്തി വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അഞ്ചു കേസുകൾ ബസ്സിനെതിരെ നിലവിലുണ്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ബസ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയതായും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ പറയുന്നു അതേസമയം സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇവിടെ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതും അരോചകമായ ശബ്ദവിന്യാസമുള്ളതുമായ വാഹനങ്ങൾ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് റീജിയണൽ ആർ ടി ഒ മാരെ അറിയിക്കണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ അമിത വേഗമാണ് അപകട കാരണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾക്ക് വേഗപ്പൂട്ട് കർശനമാക്കണമെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരുന്നു രാവിലെയാണ് വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്വമേധയ കേസെടുത്തത് നിരോധിച്ച ഫ്ളാഷ് ലൈറ്റുകളും ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതും അത്തരം ബസ്സിന് ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയതും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു തുടർന്ന് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും കെ എസ് ആർ ടി സി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച കോടതി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപ്പൂട്ട് കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു നിയമത്തോട് ബഹുമാനവും ഭയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ തടയാനാകൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഇതിനായി സർക്കാർ സംവിധാനം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം നിയമവിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് ലൈറ്റുകളും ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും അവയുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ സാഹ
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നാലംഗ സിഖ് കുടുംബത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ജസ്ദീപ് സിംഗ് ഭാര്യ ജസ്ലിൻ കൌർ ഇവരുടെ എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ആരുഹി ബന്ധു അമൻദീപ് സിംഗ് എന്നിവരെ ബുധനാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യാന റോഡിലെ ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് തോട്ടം തൊഴിലാളിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി നാലു മൃതദേഹങ്ങളും അടുത്തടുത്താണ് കിടന്നിരുന്നത് കുടുംബത്തെ ബന്ദികളാക്കി ട്രക്കിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗഡോ എന്നയാളാണ് ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സൽഗഡോയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയവേ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച പ്രതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂരിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കുടുംബം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ തായ്ലാന്റിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഡേ കെയർ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായ കൂട്ട വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അക്രമി പിന്നീട് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പന്യം ഖമ്രബാണ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് തായ്ലാന്റ് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുപ്പതോളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഡേ കെയറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയാണ് പന്യം ഖമ്രം എന്ന മുൻ പോലീസുകാരൻ കൂട്ടക്കുറി നടത്തിയത് വെടിയേറ്റു മരിച്ച ജീവനക്കാരിൽ എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ അധ്യാപികയും ഉൾപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടും കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയതിനു ശേഷം അക്രമി സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി മയക്കുമരുന്നിനടിമയായ പന്യം ഖമ്രവിനെ ഇതേ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ തായ്ലാന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു തായ്ലന്റിൽ ആയുധം കൈവശം വെക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകളൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തായ്ലന്റിൽ വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൈനികൻ നാലിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ വെടിവെയ്പ്പിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി കോട്ടേഴ്സിൽ ഭാര്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തുറന്നുവിട്ട് വീടിന് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എൻ ഐ ടി ജീവനക്കാരനായ അജയകുമാർ ഭാര്യ ലിനി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് സംഭവം ലിനിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അജയകുമാർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തുറന്നുവിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വീടിന് തീ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു മകനെയും ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ അജയകുമാർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ മകൻ പിന്നിലെ വാതിൽ വഴി വീടിന് പുറത്തുചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ലിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനാണ് അയൽക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചത് മകനും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ച ദമ്പതികൾ ഇവരുടെ മകൾ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തെ കോളേജിലേക്ക് പോയത് ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി അജയകുമാർ എൻ ഐ ടിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് കുന്നമംഗലം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ വന്നൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പിടിച്ചെടുത്തു കൊട്ടാരക്കര തലച്ചെറിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ വിനോദയാത്രയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തടഞ്ഞത് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ലണ്ടൻ എന്ന പേരുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ബസ്സിൽ നിരോധിത ലേസർ ലൈറ്റും ശബ്ദ ഉപകരണങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് ആർ അരുൺരാജ് ചേരുന്നു അരുൺരാജ് വടക്കഞ്ചേരിയിലെ അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കം മാറും മുൻപാണ് ഈ 
ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഈ കൊട്ടാരക്കര ഏതെങ്കിലും പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി ടോം ഇന്ന് വടക്കാഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കർശനമായ ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്കൂളുകളിലെ വിനോദയാത്ര സമയം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്രകൾ കടക്കം ഇപ്പോൾ യാത്രകൾ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ ബസ്സുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കൊട്ടാരക്കര തലച്ചിറയിൽ ഇന്ന് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട ബസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിരോധിതമായ ലേസർ ലൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദവിന്യാസവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ വാഹനം കൂടുതലായി പരിശോധിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ പോലും ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തിയത് ഈ വാഹനം ലണ്ടനിൽ വരുന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനത്തിനെതിരെ നടപടി ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിന് നിലവിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഈ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ യാത്രയാകാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലേസർ ലൈറ്റുകളും അതിന്റെ ശബ്ദവിന്യാസങ്ങളും അടക്കം ഇതിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ അടക്കം ഊരി മാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് ഇതെ തുടർന്ന് ഈ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഈ കോളേജിന് വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കത്തും ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടോം അരുൺ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നഗരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ ലേസർ ലൈറ്റുകൾ നിയമ ലംഘിച്ച് ലേസർ ലൈറ്റുകളും അമിതമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദ ഉപകരണങ്ങളും അടക്കം ബസ്സുകളിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ അതായത് ഇതിനൊരു ഒരു പരിമിതികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അരുൺ തീർച്ചയായും ടോമ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഒരു വസ്തുത ഇക്കാര്യത്തിൽ പല സ്കൂളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അടക്കം പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള ശബ്ദ സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് അത് ലേസർ ഷോ അടക്കം ഈ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പല സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഈ വാഹനങ്ങൾ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വിളിക്കാറുള്ളൂ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുത്ത ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പോലും ഈ ടൂറിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഈ ജീവനക്കാർ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥർ വാങ്ങി വെക്കുന്നതാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഓണേഴ്സ് അടക്കം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ അവർക്ക് ഇതില്ലാതെ ഈ യാത്ര പോകുന്നതിന് ഈ കോളേജുകളോ സ്കൂളുകളോ ഒന്നും തന്നെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ഇതിന് നിയമാനുസൃതമായി യാതൊരു പിന്തുണയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലതവണ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം പലപ്പോഴും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ സ്പീഡോമീറ്ററാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത ഇന്നത്തെ പോലും അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമാന അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര തലച്ചിറയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റിയ നിലയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കെത്തിയപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടത് ഇത്തരം വലിയ രീതിയിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളും ഗുരുതരമായ പിഴവുകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപകട കാരണം എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്നാലും പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ തന്നെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോളേജുകൾക്കും കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഈ വിനോദയാത്ര സംബന്ധിച്ച് നൽകാൻ ആ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യാത്ര അരുൺ രാജ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വീണ്ടും ഈ സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ തുടരുന്നതിന
ബിബിൻ്റെയും ബിനോയുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതികളെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പിന്നീട് ഒന്നാം പ്രതി മുത്തുകുമാർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഇന്ദുവനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടാൻ സിനിമ പ്രേരണയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം പഴങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയുടെ മറവിലുള്ള ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യവ്യാപക ബന്ധങ്ങളുള്ള റാക്കറ്റ് എന്ന് ഡി ആർ ഐ ലഹരിക്കടത്തിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന മൻസൂറിന്റെ വാദം തള്ളിയ അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ലഹരി മരുന്നുകളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം ലഹരിക്കടത്തിൽ ബിജിന് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലെന്നും കെണിയിൽപ്പെട്ടതാകാമെന്നും കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്തേക്ക് വൻതോതിൽ ലഹരി മരുന്നെത്തിയ സംഭവം ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഡി ആർ ഐ കാണുന്നത് ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യവ്യാപക ബന്ധമുള്ള റാക്കറ്റുണ്ടെന്നും ലഹരിക്കടത്തിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന മൻസൂറിന്റെ വാദം കളവാണെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു കാലടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിച്ചതായും ഗൗരവമായ പരിശോധന ഇല്ലാതിരുന്നത് ലഹരി മാഫിയ മുതലെടുത്തു എന്നും ഡി ആർ ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനിടെ ലഹരിക്കടത്തിൽ വിജന് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലെന്നും കെണിയിൽപ്പെട്ടതാകാമെന്നും കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും മക്കളെ ഒരു തെറ്റിനും ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് മുംബൈ വാശിയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഓറഞ്ചിനൊപ്പം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ ലഹരി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഡി ആർ ഐ സംഘം വിജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാലടിയിലെ സ്ഥാപനത്തിലും മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലും അതീവ രഹസ്യമായി പരിശോധന നടത്തി തുടർന്നായിരുന്നു വിജിന്റെ അറസ്റ്റ് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഇപ്പോൾ വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനി കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ പതിനൊന്നാം പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി സംഭവം അധ്യാപകർ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ കർശന നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നു നിതിൻ എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഈ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ടോം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം സ്കൂളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത് സ്കൂളിലെ വാഷ്റൂമിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത് പെൺകുട്ടി ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത് ജൂലൈയിലാണ് പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രധാനമായും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാണ് പെൺകുട്ടി പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയം ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പാകെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അത് സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എന്തായാലും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇന്നലെ പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതർ തന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോൾ ഇതിൽ ശക്തമായൊരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജൂലൈയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്കൂളിലെ ചില അധ്യാപകർ ഈ വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും നിലവിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഈ വിഷയം വലിയ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകുന്നു രണ്ടു മാസത്തോളം ഈ വിദ്യാർത്ഥി ചില അധ്യാപകർ ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷനും പോലീസും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് നിർബാധം തുടരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ സംഭവം നർക്കോട്ടിക്സ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത് എൻ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഹരി സംഘത്തെ പിടികൂടുന്നതിന് നാവികസേനയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഹെറോയിനാണ് പിടികൂടിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരെ എൻ സി ബി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇറാൻ പാക് പൌരന്മാരാണ് പിടിയിലായത് ലഹരി വസ്തുക്കളും പിടിയിലായവരെയും നാവികസേന കോസ്റ്റൽ പോലീസിന് കൈമാറും രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെത്തുന്ന ലഹരിയിൽ നല്ലൊരു പങ്കം കടലിലൂടെയാണ് കടത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഈ വഴിക്കുള്ള അന്വേഷണവും ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആലുവയിൽ സിനിമാ താരം അന്നാരാജനെ തടഞ്ഞു വെച്ചതായി പരാതി സിം കാർഡ് എടുക്കാനായി സ്വകാര്യ ടെലികോം ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ദുരനുഭവം ജീവനക്കാർ മാപ്പ് പറഞ്ഞതോടെ സംഭവം ഒത്തുതീർപ്പായതായി അന്നാരാജൻ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലേ മുക്കാലോടെയാണ് അന്നാരാജൻ ആലുവ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് റോഡിലെ സ്വകാര്യ ടെലികോം സ്ഥാപനത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിം കാർഡ് എടുക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് തടഞ്ഞുവെക്കലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തർക്കത്തിനിടയിൽ ജീവനക്കാരൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയതായി അന്നാരാജൻ പറഞ്ഞു വാർഡ് കൌൺസിലറെയും പോലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു ഇവർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഷട്ടർ ഉയർത്തി അന്നാരാജനെ പുറത്തിറക്കിയത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് താരം ആലുവ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ജീവനക്കാർ മാപ്പ് പറഞ്ഞതോടെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം നടത്തിയ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ അധ്യാപകനായ ഹരി ആർ വിശ്വനാഥൻ ഇന്നലെ കഞ്ഞിക്കുഴി സി ഐക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് പ്രതിയെ തൊടുപുഴ പോക്സോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും കടന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അധ്യാപകനായ ഹരി ആർ വിശ്വനാഥനെതിരെയുള്ള കേസ് പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതി ഇന്നലെ കഞ്ഞിക്കുഴി സി ഐക്ക് മുൻപിൽ കീഴടങ്ങിയത് ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഹരി ആർ വിശ്വനാഥ് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടന്ന എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഹരിയിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായത് സമാനമായ കേസിൽ മുൻപും ആരോപണ വിധേയനായിരുന്നു പ്രതി കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹപാഠിയുമായി ഹരി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പുറത്തായിരുന്നു പ്രതിയെ തൊടുപുഴ പോക്സോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നയാൾ അടിയേറ്റ് മരിച്ചു ചടയമംഗലം കണ്ണങ്കോട് സ്വദേശി താഹിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന കണ്ണംകോട് സ്വദേശി താഹയാണ് അടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറര മണിയോടെയാണ് സംഭവം ചടയമംഗലം സ്വദേശിയായ രാജീവിന്റെ പിതാവിനെ ഷിജു അസഭ്യം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് രാജീവും ഷിജുവും പ്രദീപും തമ്മിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാവുകയും ഇതിൽ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന താഹയ്ക്ക് അടിയേൽക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായി രാജീവ് ഷിജു പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് മരണപ്പെട്ട താഹയുടെ മൃതദേഹം കടക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചടമംഗലം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ട്വൻ 
ട്വന്റി ഫോർ കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ വാക്ക് തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് വെട്ടേറ്റു കണ്ണങ്കോട് സ്വദേശികളായ സഞ്ജു രാജേഷ് എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അഞ്ചൽ കണ്ണങ്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ ഓണാഘോഷത്തിനിടെ നടന്ന വാക്കുതർക്കമാണ് ഒടുവിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കാണ് കണ്ണങ്കോട് സ്വദേശികളായ അജീഷ് സുമേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘം വീടിന് മുന്നിലിരിക്കുകയായിരുന്ന രാജേഷിനെയും സഞ്ജുവിനെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും കുപ്പികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ആക്രമണത്തിൽ രാജേഷിന്റെ മൂക്കിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു സഞ്ജുവിന്റെ തലയ്ക്കും പുറത്തുമാണ് വെട്ടേറ്റത് രാജേഷിനെ അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും സഞ്ജുവിനെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു അഞ്ചൽ പോലീസ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ബസ് യാത്രക്കിടെ പോലീസുകാരന്റെ പിസ്റ്റൽ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ യുവതിയടക്കം മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു മോഷ്ടം ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പ്രതികൾ തോക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന ചിത്രത്തിൽ പോലീസിന്റെ വയർലെസ് മോഷ്ടിക്കുന്ന രംഗം ഓർമ്മ കാണും പക്ഷേ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്നത് അതുക്കും മേലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസുകാർക്ക് പോലും കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല പേഴ്സും മാലയും ഒന്നുമല്ല സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന സർക്കാർ മുതിരയുള്ള തോക്കാണ് ഇത്തവണ മോഷ്ടാക്കൾ അപഹരിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പ്രതിയെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു പോലീസുകാർ ഇതിനിടയിലായിരുന്നു മോഷണം നടന്നത് ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതറിഞ്ഞത് പിന്നീട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരോട് വിവരം പറഞ്ഞു സംശയമുള്ളവരുടെ അടയാളവും തുടർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ ബീച്ചിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് പുന്നപ്പുറ സ്വദേശി സന്ധ്യ ആലപ്പുഴ പോഞ്ഞിക്കര സ്വദേശി യദു കൃഷ്ണൻ വടുതല സ്വദേശി ആന്റണി എന്നിവരാണ് തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചത് യുവതിയുടെ ഭാഗിൽ നിന്നാണ് മോഷ്ടിച്ച പിസ്റ്റൽ കണ്ടെടുത്തതും പ്രതികൾ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ഇവർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ചാലക്കുടിയിൽ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ കാറിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് മോഷ്ടം വാഴച്ചാൽ റേഞ്ച് ഓഫീസർ സിജോ സാമുവലിന്റെ ബെൻസ് കാറിന്റെ ചില്ല് തകർത്താണ് ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചത് പെൺഡ്രൈവ് അടക്കം നിരവധി രേഖകൾ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം ചാലക്കുടി ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിലായിരുന്നു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഡി എഫ് ഒയെ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു റേഞ്ച് ഓഫീസർ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കാറിന് അരികിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത് കാറിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചില്ല് തകർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് മോഷണം പോയ വിവരം അറിയുന്നത് പെൻഡ്രൈവ് അടക്കം നിരവധി രേഖകൾ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാലക്കുടി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ബാലചന്ദ്രകുമാർ കൈമാറിയ ശബ്ദ സംഭാഷണങ്ങൾ ദിലീപിൻ്റെത് തന്നെയാണെന്ന എഫ് എസ് എൽ പരിശോധനാ ഫലം ശബ്ദരേഖ വ്യാജമല്ലെന്നും കൃത്രിമം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധനാ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വിചാരണ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ബാലചന്ദ്രകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ സംഭാഷണങ്ങളിലെ ശബ്ദങ്ങൾ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെയും സഹോദരൻ അനൂപ് സുരാജ് അപ്പു ശരത് എന്നിവരുടേതുമാണെന്ന പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു ശബ്ദ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമവും നടന്നിട്ടില്ല ബാലചന്ദ്രകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എഫ് എസ് എൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ നാൽപ്പതോളം ശബ്ദ ശകലങ്ങളായിരുന്നു ബാലചന്ദ്രകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയത് ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ദിലീപ് അനൂപ് അപ്പു സുരാജ് ശരത് എന്നിവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ശബ്ദങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ബാലചന്ദ
പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ദിലീപിന തിരിച്ചടിയാണ് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി അങ്കമാലി തുറവൂരിൽ കള്ളനോട്ട് പിടികൂടിയ കല്ലൂക്കാരൻ ജോഷിയാണ് കള്ളനോട്ടുമായി അങ്കമാലി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് അങ്കമാലി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി രാഹുൽ വിജയൻ ചേരുകയാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോഴും ഈ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണോ ഈ കള്ളനോട്ടല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ കള്ളനോട്ട് അടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ മറ്റോ അവിടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ടോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച ഈ കല്ലൂർക്കാഴൻ ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ കല്ലൂർക്കാഴൻ ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോലീസ് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ അതായത് അഞ്ഞൂറിന്റെയും നൂറിന്റെയും കെട്ടുകളായിട്ടുള്ള അൻപതിനായിരം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇത് നോട്ടിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് നോട്ടുകൾ കള്ളനോട്ടുകൾ കൈമാറിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ജോസിനെയും കള്ളനോട്ട് തയ്യാറാക്കിയ നായത്തോട് സ്വദേശി ജിൻഡോ മാണിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായ ജിൻഡോ ആ കാലടിയിലെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ആ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോസി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നൽകിയാണ് ജോസിൽ നിന്നും ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ കള്ളനോ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് രാഹുൽ വിജയനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അങ്കമാലി തുറവൂരിലാണ് കള്ളനോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തത് തൃശൂർ കാട്ടൂർ അരിപ്പാളം തോപ്പിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാടൻ ബോംബുകളും വടിവാളും കഞ്ചാവും പിടികൂടി കാട്ടൂർ സി ഐ മഹേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് ഇവ പിടികൂടിയത് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അരിപ്പാലം സ്വദേശി നടുവത്ത് പറമ്പിൽ വിനു സന്തോഷ് എടക്കുളം സ്വദേശി ഈശ്വരമംഗലത്ത് അഖിനേഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിനു സന്തോഷിന്റെ പേരിൽ ജില്ലയിലെ നിരവധി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകളുണ്ട് അഖിനേഷിന് കാട്ടൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിലവിൽ കേസുണ്ട് മറ്റൊരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിനു സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അരയിൽ ഒളിപ്പിച്ച കഞ്ചാവ് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് ഡോഗ് സ്കോഡ് ബോംബ് സ്കോഡ് എന്നിവരുടെ തിരച്ചിലിൽ മണ്ണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ കുഴിച്ചിട്ട കഞ്ചാവും നാടൻ ബോംബുകളും പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ട് ബോംബുകളും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവും ഒരു വടിവാളും രണ്ട് ഇരുമ്പ് വടികളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ എസ് ഐ മണികണ്ഠൻ സീനിയർ സി പി ഒ കെ കെ പ്രസാദ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രബിൻ സുകുമാരൻ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കാസർഗോഡ് പുല്ലൂരിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കവർ ദ ബാഗ് തിരികെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിനിടെ മോഷ്ടാക്കൾ സി സി ടി വിയിൽ കുടുങ്ങി പണം കൈക്കലാക്കിയ ശേഷമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ ബാഗ് കടയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവച്ചത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പൊള്ളക്കട സ്വദേശി എം ഗോവിന്ദന്റെ പലചരക്ക് കടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കടയടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന പണമടങ്ങിയ ബാഗ് കവർന്നത് പഴം വാങ്ങാനാണെന്ന വ്യാജനെയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കടയിലെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ കടയുടമയുടെ പരാതിയിൽ അമ്പലത്തറ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന പണം കൈക്കലാക്കിയ മോഷ്ടാക്കൾ രേഖകളടങ്ങിയ ബാഗ് തിരികെ എത്തിക്കാൻ വീണ്ടും കടയിലെത്തി ഇതിനിടയിലാണ് ബൈക്കിലെത്തി യുവാക്കളുടെ ദൃശ്യം വ്യക്തമായി കടയിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞത് മോഷ്ടാക്കളെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന പ്രദേശത്ത് മോഷണങ്ങൾ പതിവാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാത്രികാല നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം പതിനേഴ് വർഷത്തോളം ഒളിവിൽ താമസിച്ചു വന്ന ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയെ അഞ്ചൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുപതോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഉണ്ണി എന്ന സക്രിയ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അഞ്ചൽ കോട്ടുക്കലിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും പിന്നീട് ഒളിവിൽ കഴിയുകയും ചെയ്ത നിലമ്പൂർ സ്വദേശി സക്രിയയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാലമുക്ക് സ്വദേശി അനിൽകുമാർ നടത്തിയിരുന്ന കടയ്ക്കുള്ളിൽ സക്രിയയും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും അതിക്രമിച്ചു കടന്ന്
മറ്റു രണ്ട് പ്രതികൾ മുൻപ് പോലീസ് പിടിയിലായിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സക്കറിയെ പോലീസിന് പിടികൂടാനായത് പ്രതിക്കെതിരെ പിടിച്ചുപറി വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു ഇയാൾ അഞ്ചൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ തന്നെ നിരവധി വധശ്രമ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാർ വയ്യാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് മോഷ്ട സാധനങ്ങളുമായി ഏഴംഗ തമിഴ്നാട് സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു മണിയും പണി നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും അടക്കം മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തെയാണ് നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയത് വയ്യാറ്റുപുഴ ചിറ്റാറിൽ ഇന്നലെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വീടിന് പുറകിൽ തമിഴ്നാട് സംഘത്തെ കണ്ടത് നാട്ടുകാരെ കണ്ടതോടെ ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രദേശവാസികൾ പിന്തുടരുകയും പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇവരെ പിടികൂടി തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് ഓട്ടുമണികളും നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളും സമീപത്തെ മില്ലിലെ പണിയായുധങ്ങളും അടക്കം ഇവരുടെ കൈവശം കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ നാടോടി സംഘത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസിച്ച പോലീസ് ഇവരെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇത് പരിശോധിക്കാനും പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടി വീടിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ദൂരെ എങ്ങനെ നടന്നുപോകും എന്നുള്ള ചോദ്യം നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താതെ പിടികൂടിയവരെ പോലീസ് വിട്ടയച്ചത് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് തുണയാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കൊല്ലത്ത് എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ കടുനാഗപ്പള്ളി തൊടിയൂർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവരെ പിടികൂടിയത് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ അടക്കമുള്ള മാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടുനാഗപ്പള്ളി മേഖലയിൽ എത്തിച്ച് ചില്ലർ വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരും പിടിയിലായത് കരുതാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങരയിൽ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില യുവാക്കൾ തമ്പടിക്കുന്നതായും പല യുവാക്കളും ബംഗളൂരു അടക്കം അന്യസംസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നതായും എക്സൈസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഷാഡോ സംഘം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എം ഡി എം എ അടക്കമുള്ള മാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കരുനാഗപ്പള്ളി മേഖലയിൽ എത്തിച്ച് ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്നവരാണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ കല്ലേലിവാഗം സ്വദേശി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അനന്തുവും ചൂരനാട് വടക്ക് സ്വദേശി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പ്രവീൺ തൊടിയൂർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അഹിനസ് എന്നിവരെയാണ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് അൻപത്തിയൊന്ന് ഗ്രാം എം ഡി എം എയും പിടികൂടി അഹിനസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എം ഡി എം എ പിടികൂടിയത് ഇവർ ആഡംബര ബൈക്കിൽ ബംഗളൂരുവിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അൻപത് ഗ്രാം എം ഡി എം എ കരുനാഗപ്പള്ളി മേഖലയിലെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അഹനാസാണ് മുഖ്യ സൂത്രധാരനെന്ന് എക്സൈസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൾ മൂന്നു പേരും ചേർന്നാണ് എം ഡി എം എ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പൈസ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിൽ ആക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ പ്രത്യേക എൻ ഡി പി എസ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നിലവിൽ നടന്നുവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക രാത്രികാല പരിശോധന കേസിലെ അന്യസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കൊല്ലം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വി റോബർട്ട് അറിയിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ കൊട്ടാരക്കര ആലപ്പുഴയിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പച്ചക്കറി വാഹനത്തിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറ് പാക്കറ്റുകളാണ് ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണവും സന്ദേശങ്ങളും സൈക്കിൾ റാലികളും എല്ലാം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് സവാളയും മായിത്തുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ എന്നാൽ സവാള ചാക്കുകൾക്കടിയിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലെ കുറച്ച് ചാക്കുകൾ കൂടി കാണാം നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അവയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൌത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ വാഹനം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിൽ എത്തിയ സമയം നമ്മുടെ സ്കോഡിൽ സ്കോഡിൽ ഉള്ള ടീമംഗങ്ങൾ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ടീമായിട്ട് നിന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ സജീർ മുനീർ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ ഇവരുടെ ഫോൺ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരിശോധന തുടരാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും നവജാത ശിശു മരണം ക്യാറ ഗുഡയൂരിൽ വള്ളി സുരേഷ് ദമ്പതികളുടെ ആറ് ദിവസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിനാണ് കുഞ്ഞു മരിച്ചത് വിശാംശങ്ങളുമായി നിഖിൽ പ്രമേഷ് ചേരുന്നു പാലക്കാട് നിന്ന് നിഖിൽ എന്താണ് മരണകാരണം ടോം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മരണ കാരണം കുഞ്ഞിന് ഭാരം ശരീരഭാരം വളരെ കുറവായിരുന്നു പ്രസവ സമയത്ത് ഒരു കിലോ നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇവർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കാരട ഗുഡയൂരിലെ വള്ളി സുരേഷ് ദമ്പതികളുടെ ആറ് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് ഡിസംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രസവ തീയതിയെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാവുകയും തുടർന്ന് പ്രസവം നടത്തേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ വർഷം അട്ടപ്പാടി ഊരുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ നവജാത ശിശുമരണമാണിത് ോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഈ പ്രസവ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മികച്ച പോഷകാഹാരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മതിയായ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാലും മതിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാകാത്തതിനാലും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് അവർക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടി പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്ത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ വാർത്തയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഈ വർഷം സംഭവിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ശിശു മരണമാണിത് നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്